సో హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు తెలుగు రాజ్యం హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో మీ పేరు హరికృష్ణ యువర్ ఫ్రమ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం ఓకే ఇప్పుడు ఆంధ్రాని వైజాగ్ క్యాపిటల్ కాబోతా ఉందని చెప్పి జగన్ చెప్తా ఉన్నారు లేదు అమరావతి మళ్ళీ క్యాప్టెన్ అవబోతా ఉందని చెప్పి జనసేన టీడీపీ చెప్తా ఉన్నారు మీకు ఈ రెండింటిలో ఏది వస్తే బెటర్ మీ వైజాగ్ వస్తే బెటర్ ఫీల్ అవుతున్నారా వైజాగ్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ సెంటర్ ఉంటుంది అమరావతి అనేది కొంచెం సైడ్కి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే వైజాగ్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ డెవలప్ చేయాలంటే తక్కువ ఇన్కమ్ ఉంటే సరిపోతుంది అది అమరావతిని మనం డెవలప్ చేయాలంటే అది ఇంకా చాలా మోడిఫికేషన్ చేయాలా చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదని నా ఫీలింగ్ సో వైజాగ్ ఇస్తే బెటర్ అని అమరావతి నేను అనుకుంటున్నారు ఏంటంటే అమరావతి భూములు అప్పచెప్పినటువంటి ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచో ఎప్పటి నుంచో ఫైట్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళ భూములు తీసుకొని రాజధానిగా ఉండడం కోసం వాళ్ళ భూములు సాక్రిఫైస్ చేసిన రైతులు ఇప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు సో ఇప్పుడు వైజాగ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు నష్టపోతా ఉన్నారు జగన్ గారి మీద దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు సో దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇప్పుడు అమరావతి అనేది అప్పుడు ప్రజలు రైతులకి అప్పుడు భూములు ఇవ్వడం కూడా చాలా ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో ఆయన కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ధర్నాలు అప్పుడు కూడా జరిగాయి సో అప్పుడు ధర్నా జరిగిన ఏదో డబ్బు వచ్చింది అని సాటిస్ఫై అయ్యి కొందరు భూములు ఇచ్చారు ఫైనల్ గా ఆ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఇంతవరకు డెవలప్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే ఆ ప్రభుత్వం పోయినాక వైఎస్ఆర్ సిపి వచ్చింది వైఎస్ఆర్ సిపి అనేది ఒక ప్లానింగ్ మీద ఎందుకంటే మన రాష్ట్రానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు డబ్బు లేదు అందువలన ఇది చేంజ్ చేద్దాం ఎందుకు మళ్ళా అమరావతి ఇచ్చారు అనుకుంటే మళ్ళా సేమ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఎలాగైతే సపరేషన్ అయ్యిందో మళ్ళా రాయలసీమ వేరేగా మళ్ళా విశాఖ వేరే గానీ మళ్ళా అది ఒక ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక జిల్లా కోసం మనం ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే మళ్ళా ఆంధ్ర తెలంగాణ లాగా కొట్లాట్లు మళ్ళా ఫైటింగ్ లు ఇవి రావడం మళ్ళా రాను రాను ప్రజలు ఈ ఫైటింగ్ లకే జీవితాంతం గడిచిపోతుంది అని నా ఫీలింగ్ సో ఒక మండలం ఒక నాకు తెలిసి ఒక నాలుగైదు మండలాలు ఇప్పుడు సఫర్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ సఫర్ అయినా వాళ్ళకి ఎంత డబ్బు పరంగా ఏదో ఒకటి హెల్ప్ చేసి విశాఖపట్నాన్ని క్యాపిటల్ చేస్తే మంచిదని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక అదర్ కంట్రీ పర్సన్ కూడా ఒక ఏరియాకి రావాలంటే అది లుక్ బాగుండాలి ఆ ఏరియా బాగుండాలి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుండాలి అది విశాఖపట్నంకి ఆల్రెడీ ఉంది నెక్స్ట్ ఎందుకంటే అక్కడ సముద్రం ఉంది డెవలప్డ్ ఏరియా పోర్ట్ పోర్ట్ అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఇంత డెవలప్ అవడానికి కారణం ఇక్కడ క్లైమేట్ ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో అది విశాఖపట్నంలో ఉందని నా ఫీలింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు వైజాగ్ లో మోస్ట్ పాపులేషన్ ఎంత ఉందో పొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంది లైక్ చాలా ఇండస్ట్రీస్ అక్కడే ఉన్నాయి వైజాగ్ లో సో పొల్యూషన్ ఉండడం వల్ల అది రాజధానిగా మారడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయా అనుకుంటే మన ఢిల్లీ ఇంకా పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఢిల్లీని ఏం చేయమంటాం అలా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వెదర్ లో ప్రాబ్లం ఉందంటే అది మన ప్రాబ్లం కాదు అది అనేది వెదర్ ప్రాబ్లం ఆంధ్ర ఇండియాని తీసుకుంటే పాపులేషన్ ఎక్కువ అలాగే ఆంధ్రలో కూడా పాపులేషన్ ఎక్కువ పాపులేషన్ ఎక్కువ అయిన కంట్రీలు స్టేట్ లో ఇలాంటి వెదర్ ప్రాబ్లమ్స్ పొల్యూటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్ గా ఉంటాయి సో అది దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ గార్డెన్ గ్రీన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఇట్స్ ప్లాన్ విల్ బి దేర్ సో నెక్స్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అయితే బెటర్ అనిపిస్తుందా లేదు జనసేన తెలుగుదేశం అలయన్స్ ప్రభుత్వం స్థాపిస్తే బెటర్ అనిపిస్తా ఉందా ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వం మినిమం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ అయితే వాళ్ళ యొక్క వే ఆఫ్ పరిపాలన అనేది బాగుంటది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ తెలంగాణలో తీసుకుంటే ఆల్రెడీ టెన్ ఇయర్స్ కేసీఆర్ వర్క్ చేసి సడన్ గా ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోయేసరికి ప్రజల్లో కొందరికి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఒక రేషన్ కార్డు కావాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు అదే ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రజలు ఒక దీనికి గ్రామీణ సచివాలయం అని గ్రామీణ వాలంటరీ అని విద్యా వాలంటర్ అని నెక్స్ట్ కొంత ఫండ్స్ మహిళల గురించి కానీ వీళ్ళ గురించి ఫండ్స్ అన్నిటికి అలవాటు పడిపోయారు పూర్తి పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది వేలు అని దీనికి ప్రజలు అలవాటు పడిపోయారు ఇప్పుడు సడన్ గా ఈ ప్రభుత్వం పోయింది అనుకో మళ్ళా వాళ్ళు ప్రాబ్లం తారుమారు అవుతాయి డెఫినెట్ గా సో ఇది ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ మళ్ళా జగన్ రావాలని మై ఫీలింగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దాట్ వాంట్
చాలా మంది ఆటో వాళ్ళు నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన ఈ ఫ్రీ బస్లు వచ్చినాక మినిమం వాళ్ళకి ఫుడ్ రేషన్ నెక్స్ట్ రెంట్ పే చేయడానికి కూడా డబ్బులు లేక రోడ్డు సైడ్ ఆటో వాళ్ళు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టీరింగ్ మీద హ్యాండ్ హెడ్ పెట్టేసి విచారంగా ఎందుకు రా ఈ జీవితం అన్న ఫీలింగ్ ను అబ్జర్వ్ మెనీ ఆటో డ్రైవర్స్ సో ఇదే ప్రాబ్లం మళ్ళా అక్కడ ఫ్రీ బస్సెస్ ఇస్తే మళ్ళా అక్కడ ఆటో వాళ్ళు ప్రాబ్లం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆటో వాళ్ళు రీసెంట్ గా సంక్రాంతి పండుగకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఆటో డ్రైవర్ ని అడిగితే మేమైతే జగన్ నే గెలిపిస్తాం ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ లో చాలా సఫర్ అవుతున్నారని ఈ ప్రీ ఫ్రీ బస్సుల వల్ల చాలా లాస్ అయి ఉంది కానీ గెయిన్ అయితే లేదు సో ఇప్పుడు మనకు రేషన్ రేషన్ తీసుకుంటే సో అతను ముందు చంద్రబాబు నాయుడు టైమ్ లో రేషన్ చాలా వచ్చేట లైక్ పప్పు ఆయిల్ ఇరోసిన్ ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉన్నారు సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఓన్లీ ఈ బియ్యం రైస్ మీద ఫోకస్ పెట్టి మిగతా అవన్నీ ఆపేశారు సో దీని వల్ల చాలా వరకు మధ్య తరగతి దానికంటే బిలో పూర్ పీపుల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారు సో గవర్నమెంట్ ఎలాంటి కొత్త కొత్తవి తీసుకొచ్చి ప్రజలకు అందిస్తే మేలు అనుకుంటున్నారు మీరు యాక్చువల్లీ ఇది రేషన్ అంటున్నావు కదా రేషన్ అనేది మనం ఆంధ్ర తెలంగాణ లో మెయిన్ మనం ఇచ్చేది రైస్ కి రైస్ చాలా బాగుండాలి రైస్ తర్వాత ఏదైనా మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ఇప్పుడు చాలా మందికి కిరోసిన్ అనేది యూజెస్ యూజెస్ తగ్గిపోయింది యాక్చువల్ గా కిరోసిన్ యూజ్ చేసే ప్రజలు ఇప్పుడు లేరు అంత ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ పెట్రోల్ డీజిల్ యూజింగ్ సో కిరోసిన్ అనేది ఇప్పుడు నెసెసరీ కాదు షుగర్ కూడా ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఫ్రాడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు షుగర్ ఉంది ఒక డీలర్ షాప్ కి వచ్చే కంటే బయట బిజినెస్ పర్సన్స్ ఎక్కువగా బ్లాక్ మనీ బ్లాక్ గా వెళ్ళిపోయి అవి రేట్లు పెరిగి చూసిన లోనే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ రేషన్ అనేది అవసరమే బట్ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్టార్ట్ చేసింది ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్ కి డిఫరెంట్ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ పిల్లలు వేర్ దే ఆర్ స్టడింగ్ పిల్లలు చిల్డ్రన్స్ కి కూడా మంచి ఫుడ్ ఇచ్చి చిల్డ్రన్ యొక్క రిసీవింగ్ టు ద స్కూల్ సైడ్ స్కూల్ కి వచ్చే విధంగా గ్రోత్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ ని పెట్టారు సో కొందరు వాళ్ళ చేస్తారు వీళ్ళు ఇవి చేస్తారు వీళ్ళు ఇవి బెటర్ అనిపించి ఇవి స్టార్ట్ చేస్తారని నా ఫీలింగ్ ఓకే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన పథకాలు అన్నిటిలో అన్ని బాగున్నాయి అనిపిస్తుంది ఏదైనా కొంచెం ఒకటి అనవసరంగా పెట్టారనిపిస్తుందా మోస్ట్లీ అన్ని మనిషికి అవసరమైన పథకాలని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఒక బిడ్డ కడుపులో ఉన్నప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ కావాలి అది అవసరం నెక్స్ట్ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఒక మనిషికి ట్రీట్మెంట్ అవసరం నెక్స్ట్ నాడు నేడు అంటే స్కూల్స్ బాగుంటే ప్రతి పిల్లడు స్కూల్లోకి వెళ్ళి ఎందరో ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదవని పేరు చదివించలేని పేరెంట్స్ కూడా ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్లి చదివించవచ్చు నాడు నేడు నెక్స్ట్ గ్రామీణ సచివాలయం సచివాలయం బాగుంటే నలుగురు వచ్చి పది మంది వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకుంటారు అవి కూడా బాగున్నాయి నెక్స్ట్ అమ్మఒడి అమ్మఒడి ఎవ్రీ స్కీమ్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ సక్సీడ్ దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సక్సెస్ మళ్ళీ అయితే జగన్ గారు వస్తారు డెఫినెట్ గా మార్పులు అయితే అవసరం లేదు ఉన్న గవర్నమెంట్ మార్పులు తీసుకుంటే మార్పులు అనేది అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఉన్న వాటిని ఇంకొక పది సంవత్సరాలు కంటిన్యూ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ప్రజల్లో పూర్నెస్ పోయి ఒక డెవలప్మెంట్ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ప్రజల్లో కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ వచ్చిందంటే దే కెన్ సటన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ నో ప్రాబ్లం అయితే ఓకే ఇంకే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కళ్యాణ్ గారికి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీ పొలిటీషియన్ ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ బట్ వీళ్ళ కలిసి వెళ్ళడం అనేది ఏ ఏ యొక్క వాటర్ కి ఇష్టం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకో మరి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కి ఇష్టం లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టేట్ యూనిట్ తెలుగు రాజ్యం నేను మీరు